Kayaknya gue hari ini mau ke Bandung dan uh, karena kita salah jalur, salah masuk tol, akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu. Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung, keluar Cikampek, akhirnya Cikampek utama apa gitu ini ya, Cikampek utama berapa nih? Empat, nah ya. Tarif tolnya berapa? Hmm, tiga ribu, kan aneh banget. Emang semahal itu tol dari apa? Jakarta ke Bandung Halo semuanya Balik lagi di channel Lucky Droni Ya di video kali ini Kita akan coba membahas ya Video yang beberapa hari belakangan ini Cukup viral Yaitu dimana pengendara mobil yang menggunakan Tol Jakarta Cikampek Dikenai tarif yang lumayan mahal Ya jadi Kalau dilihat dari videonya nih Kayaknya eh, orang ini ingin Ke arah Bandung ya Dari arah Jakarta tapi dikenai tarif sebesar 700 ribuan ya teman-teman Nah kita akan coba bahas ya Bagaimana bisa dikenai tarif itu ya Dan seperti apa ya teknisnya Sampai dikenai tarif 700 ribuan itu ya teman-teman Dan apakah benar ya tol e, Jakarta-Bandung tarifnya sekian ya Kita bahas sama-sama ya teman-teman Ya video ini e, viralnya di aplikasi TikTok ya teman-teman Nah kebetulan saya ini nggak main TikTok teman-teman ya Jadi saya nggak punya aplikasi TikTok Dan kebetulan ada juga yang teman-teman yang nanya via channel Youtube saya Ataupun via Instagram Nah coba deh kita bahas ya di video kali ini Oke sebelumnya kita coba saksikan sama-sama ya Cuplikan dari konten e, TikTok itu ya dari pengendara ini Hari ini mau ke Bandung dan e, karena kita salah jalur, salah masuk tol, akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu. Oke, kita stop di sini dulu ya, teman-teman. Kita coba bahas satu-satu ya e, kata per kata ya dari video ini ya, teman-teman. E, orang ini rencananya mau ke Bandung, mungkin dari arah Jakarta ya, dari arah Jakarta. Kemudian dia salah jalan ya, yang tadi mau harus ke tol e, Cipularang, kemudian kayaknya dia bablas ke arah Cikampek. Nah, tadi dia bilang dia keluar di gerbang tol kali apa gitu ya, kali apa gitu ya. Nah, kita coba lihat ya, gerbang tol di sekitaran ya, tol e, Jakarta Cikampek ya, yang ada kali-kalinya ya. <gifat> kita coba lihat ya sama-sama ya teman-teman. Oke, nah di sini ya, ini e, tol e, Jakarta Cikampek ya teman-teman di sini dan ini adalah gerbang tol e, Cikampek utama ya. Nah, dia mungkin dari arah Jakarta, ya, dari arah sini, ya, dari arah barat. Nah, kalau ke arah Bandung itu kan lewat tol Cipularang di sini, ya, di simpang susun ini, ya, teman-teman. Nah, kemudian dia kelewatan, kemungkinan, kemungkinan dia keluar di gerbang tol Kalihurip, ya, gerbang tol Kalihurip 1. Nah, kita coba sampai di sini dulu nih, kita lanjutin lagi videonya, ya, teman-teman. Hari ini mau ke Bandung dan uh, karena kita salah jalur, salah masuk tol. Akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung Keluar Cikampek Akhirnya Cikampek utama apa gitu Nah kita stop dulu di sini ya Nah kita lanjutkan lagi Dia tadi rencananya mau masuk lagi ya Ke tol Bandung Kemudian dia masuk ke ruas tol lagi Nah dia ketemu lah dengan gerbang tol Cikampek utama 4 Nah kita coba lihat lagi uh, via map ya teman-teman Akan gambaran uh, sudut dari video ini ya teman-teman dia sebenarnya dari arah mana sih pada saat pengambilan video ini ya? Kita coba lihat lagi ya. Uh, kita lihat di gerbang tol utama ya, gerbang tol utama Cikampek. Nah, kita coba street view di sini ya. Kita coba street view di sini. Kita coba lihat uh, sudut dari uh, pengambilan videonya ya, teman-teman. Nah, ini adalah gerbang tol Cikampek utama 2 di mana ini adalah arah dari Palimanan ya, dari arah timur ya ke arah Jakarta. Nah, kita coba maju, maju dulu ya. Kita maju. Nah, kira-kira nah, seperti ini ya, teman-teman. Sama gak ya gambarnya ya? Sama gak ya gambarnya sama video yang ditampilkan? Ya, teman-teman bisa saksikan di sini ya. Posisinya ya, teman-teman. Posisi dari pengambilan videonya. ya Ini kalau kita zoom, ini adalah gerbang tol Cikampek utama 4 ya. Sama ya, teman-teman. Nah, berarti dia memang... Pada saat pengambilan video dari arah Palimanan ya Dari arah Palimanan Nah kalau misalkan kita balik lagi ya ke map Kita coba lihat lagi ya Nah kemungkinan-kemungkinan ini kita coba bahas ya teman-teman Misalkan ya dia keluar di gerbang tol Kalihurip 1 ya 
misalkan ya di gerbang tol kali huruf satu kemudian dia e, sadar nih karena salah jalan gitu ya dia pasti putar balik kan nah dia putar baliknya dia masuk lagi di gerbang tol kali huruf satu ini ya sedangkan dari gerbang tol kali huruf satu ini kalau mau mengarah ke Bandung nggak bisa pasti mengarah ke Cikampek nah ketemulah gerbang tol Cikampek utama di sini ya Nah, kalau misalkan dia pas keluar dari gerbang tol Kali Hurip 1, kemudian masuk ke gerbang tol Kali Hurip 2, dia pasti akan mengarah ke ruas tol Cipularang di sini. Nggak mungkin dia masuk ke gerbang tol Cikampek Utama di sini, nggak mungkin. Nah, kemungkinan kalau benar dia keluar di gerbang tol Kali, Kali apa gitu ya, kemungkinan di gerbang tol Kali Hurip 1 ini, kemudian diputar balik lagi, dia masuk lagi ke gerbang tol Kali Hurip 1. Nah, ketemulah di gerbang tol Cikampek utama ini. Nah, kalau kita street view lagi ya. Kita street view lagi. Ya, di gerbang tol e, Cikampek utama ini. Nah, ini adalah gerbang tol Cikampek utama 1 ya, teman-teman. Gerbang tol Cikampek utama 1. Dari arah Jakarta menuju Palimanan ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, teman-teman. Nah, nah ini saya nggak tahu nih ya, teman-teman. Apakah sampai saat ini masih seperti ini bentukannya? Karena tidak ada tali ini di, di, di sini ya. Tidak ada tali. Hanya di sini aja yang ada tali. Nah, apakah mungkin orang ini putar balik di sini? Ya, mungkin kalau teman-teman biasa lewat jalan tol ya, kalau salah jalan tuh panik tuh biasanya tuh. Karena kita tahu kalau udah salah di jalan tol pasti muternya lumayan jauh begitu ya. Nah, mungkin kemungkinan ini masih kemungkinan ya. Mungkin muter baliknya di sini ya, masuk ke gerbang tol Cikampek Utama 2 di sebelah sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan udah putar balik seperti itu, ya pastinya akan dikenai denda tarif terjauh, yaitu dua kali tarif terjauh. Nah, seperti tadi di video, ya kalau teman-teman saksikan di video tadi, itu dikenai tarif 724.000, bener gak ya? Coba kita lihat lagi ya. Nah, hari ini mau ke coba ya, 724.000. Nah, bener ya teman-teman, 724.000 dikenai tarif. Nah, itu tarifnya dari mana sih? Coba kita hitung sama-sama ya. Kita lihat dulu tarif terjauh ruas tol Jakarta e, Cikampek ataupun setelah Cikampek ini ya ke arah terjauhnya itu di mana sih ya? Kita coba lihat sama-sama ya. Nah ini dia ya. Ini adalah tol terjauhnya tujuannya ke Kali Kangkung teman-teman yaitu sebesar 372.000 ya. Kalau 372.000 bagaimana kita ngitungnya biar dapat 724.000 ya? Denda tarif terjauh dua kali tarif terjauh ini ya. Nah 372.000 ini ya. Sebetulnya ini sudah termasuk tol Jakarta Cikampek ya. Kalau teman-teman dari arah Kali Kangkung keluar ke arah melewati tol e, Jakarta Cikampek ya di gerbang tol utama ini itu sudah membayar tarif tol Jakarta Cikampek sebesar 20.000. Jadi yang dikenai adalah 352.000 ya. 352.000 dikali 2 itu sama dengan 704.000. Nah, kemudian dari 704.000 itu ditambahkan dengan tarif tol Jakarta Cikampek sebesar 20.000 maka didapatlah tarif terjauh ya, dua kali tarif terjauh yaitu sebesar 724.000. Seperti yang ada di video ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba lanjutin lagi ya videonya ya, teman-teman. Perjalanan masuk tol, akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu. Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung, keluar Cikampek, akhirnya Cikampek utama apa gitu ini ya, Cikampek utama berapa nih? 4, nah ya. Tarif tolnya berapa? Hmm, 3724 ribu, kan aneh banget Emang semahal itu tol dari apa Jakarta ke Bandung? Ya, pastinya nggak semahal itu ya teman-teman Itu udah pasti dikenai ya, sudah pasti dikenai tarif e, denda ya Denda dua kali tarif terjauh karena putar balik ya, karena putar balik Kenapa sih dibilangnya putar balik dan kenapa dikenai denda? Karena ya ini adalah sistem pembayaran tertutup teman-teman ya. Kalau yang udah saksikan ataupun mengikuti channel ini, penarifan tarif tol di Indonesia itu memakai tiga sistem ya. Yaitu sistem pembayaran tertutup dan terbuka dan ada sistem penarifan zonasi ya teman-teman. Nah di Jakarta Cikampek ini ya khususnya untuk tol Jakarta Cikampek ya dari arah Jakarta menuju Cikampek ini memakai sistem pembayaran zonasi teman-teman ya di mana teman-teman bisa uh, tap uh, dengan kartu yang berbeda sebetulnya seperti itu tapi ketika teman-teman sudah masuk ke ruas tol Cikampek ataupun Cikopo Palimanan sampai dengan ke arah Kali Kangkung itu sudah memakai sistem pembayaran tertutup di mana teman-teman harus memakai kartu e-tol atau kartu e-money yang sama untuk mendeteksi teman-teman masuk dari gerbang tol mana dan keluar di gerbang tol mana 
begitu. Nah, ketika di gerbang tol utama ini, ya, sistem akan sudah otomatis, ya, selain teman-teman harus bayar tol Jakarta Cikampek sebesar 20.000, itu otomatis teman-teman tap in, ya, yaitu sistem mencatat gitu ya, teman-teman masuk di gerbang tol mana. Nah, ketika teman-teman muter balik, ya, muter balik ataupun men-tapping out, ya, men-tapping lagi kedua kalinya di gerbang tol yang sama, sistem akan menganggap teman-teman ini putar balik gitu. Nah, secara ketentuan ya, secara aturan kalau teman-teman putar balik seperti itu akan dikenai tarif dua kali terjauh ya. ya. Seperti yang tadi kita saksikan ya, pengendara ini dikenai tarif terjauh ya, sebanyak sebanyak dua kali ya, teman-teman. Dan itu lumayan mahal banget ya. Kebetulan saldo dari orang ini habis ya, teman-teman. Saldo kurang dan ini posisinya betul ya di Jakarta atau Cikampek utama 2 ya teman-teman Ya mungkin seperti itu yang bisa uh, saya jelaskan ya Semoga menjadi jelas ya teman-teman Harap teman-teman yang suka berkendara menggunakan jalan tol Bisa memperhatikan sistem penarifan uh, jalan tol di Indonesia seperti ini ya Untuk uh, sistem pembayaran tertutup itu harus memakai uh, kartu e-tol yang sama ya Tidak boleh berbeda Nah di Jabodetabek ya Di Jabodetabek itu ada tol yang memakai sistem pembayaran tertutup seperti itu ya baru pertama kali nih ya semenjak tahun uh, 2000, 2021 kalau nggak salah ya sistem pembayaran tertutup ini sudah mulai diberlakukan di tol Jor 2 namanya tolnya di mana ya buat teman-teman yang tinggal di sekitar Jabodetabek mungkin ya bisa menjadi perhatian yaitu di sini nih dari bandara ya teman-teman melintang terus yang garis ini ya teman-teman melintang terus sampai dengan Pamulang ya ini adalah sistem pembayaran tertutup teman-teman ya Nanti akan dilanjutkan di ruas tol Cijago, di gerbang tol Limo di titik ini, tapi belum beroperasi yang ini nih ya, teman-teman. Yang di sini belum beroperasi. Nah, kemudian ada di ruas tol Cibitung Cilincing, teman-teman ya. Dari teman-teman kalau dari arah e, Cikampek ya, kemudian masuk ke ruas tol Cibitung Cilincing ini di Cibitung sampai dengan Cilincing ini memakai sistem pembayaran tertutup. Di mana teman-teman harus memakai kartu yang sama dan tidak boleh tapping di gerbang tol yang sama ketika teman-teman masuk ya. Ya, selebihnya di Jabodetabek masih memakai sistem pembayaran terbuka di mana tarifnya flat gitu ya, sama aja ya. Mau pakai kartu yang berbeda pun sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi disarankan mendingan teman-teman pakai sistem eh, anggap aja sistem tertutup semua deh, pakai kartu yang sama biar nggak ribet begitu ya. Nah, selain di Jabodetabek juga ada tol eh, Tangerang Merak yang memakai sistem pembayaran tertutup ya, dari Cikupa ya tepat ya, dari Cikupa. Uh, sampai dengan Merak itu memakai sistem pembayaran tertutup dan ada tol Serang Panimbang ya tol yang baru juga yang baru beroperasi dari Serang ataupun Walantaka sampai dengan Rangkas Bitung itu memakai sistem pembayaran tertutup nah seperti itu memang agak-agak uh, ini ya harus berhati-hati untuk uh, teman-teman yang masuk ke ruas tol uh, dengan sistem pembayaran tertutup ini ya ada juga yang seperti ini juga teman-teman, saya pernah mengalaminya ya. Jadi kalau ketika teman-teman masuk ke sistem pembayaran tertutup ya, contohnya seperti yang tadi deh ya. Ini kan sudah masuk sistem pembayaran tertutup nih teman-teman ya. Nah ketika teman-teman mau tapping nih ya, masuk lewat di gerbang tol ini, itu portalnya uh, udah terbuka duluan gitu lah, udah terbuka duluan. Nah kalau teman-teman lewat aja tanpa tap ya, Nanti ketika teman-teman keluar ya, teman-teman keluar di gerbang tol mana gitu di Palimanan kah, di manakah gitu ya, ataupun balik lagi di gerbang tol yang sama, itu sistem tidak akan membaca alias portalnya tidak akan terbuka karena sistem tidak bisa membaca teman-teman masuk dari pintu tol mana. Jadi eh, jadi nggak terdeteksi begitu ya. Nah, biasanya kayak begitu tuh. Soalnya saya pernah ya, kalau ada tuh kadang portalnya kan error atau bagaimana gitu ya itu kebuka terus nggak tertutup tutup nah, sedangkan ketika mau nungguin tutup udah e, orang belakang udah suruh maju aja begitu kan nah akhirnya pada saat di gerbang tol tujuan ketika kita mau tapping e, tidak terdeteksi dan portal nggak e, bisa terbuka ya, jadi seperti itu teman-teman ya jadi memang e, sistem pembayaran tertutup ini harus diperhatikan ya karena harus memakai kuncinya kuncinya harus memakai Uh, kartu e-tol yang sama bedanya apa sih ya bedanya apa sih buat kita bisa langsung tahu gitu ya uh, ini ini pasti tolnya sistem pembayaran tertutup nah biasanya ya biasanya pada saat teman-teman masuk ya awal-awal masuk pasti ada rincian gerbang tol asal dan gerbang tol tujuan ya gerbang tol asal dan gerbang tol tujuan seperti ini ya seperti ini nih ya 
ini pasti udah nggak salah lagi dan nggak apa maksudnya pasti gitu ya ini adalah sistem pembayaran tutup ketika teman-teman masuk ya walaupun nggak semua tol itu dikasih begitu tuh yang sistem pembayaran tutup tuh saya waktu itu sempat uh, road trip gitu ya ke arah Jawa ada beberapa gerbang tol yang nggak ada rinciannya seperti itu ya mungkin belum disiapkan atau bagaimana saya kurang tahu nah kalau teman-teman melihat uh, apa rincian harga cuma golongan 1, 2, 3, 4 itu sistem pembayaran terbuka udah dipastikan deh ya sistem pembayaran terbuka ataupun zonasi teman-teman ya nah seperti ini ya kalau cuma golongan begini doang nih ya nggak ada rincian uh, gerbang tol asal ataupun tujuan itu memakai sistem pembayaran terbuka alias uh, tarifnya sama dan boleh memakai uh, e-tol yang berbeda gitu Nah, kalau kalau ada rinciannya, teman-teman harus tapping ketika masuk dan keluar. Makanya itu harus memakai kartu yang sama ya. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya. Semoga jelas ya, nggak penasaran lagi ataupun nggak bingung akan pengenaan tarif yang sempat viral belakangan ini. Jadi ya Jakarta Bandung ya seharusnya nggak semal itu gitu ya, karena itu memang dikenakan tarif e, dua kali terjauh ya. Jadi itu adalah satu salah satu bentuk denda ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin ingin mengetahui perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia, bisa klik subscribe channel ini untuk mengetahui informasi ya tentang jalan tol mana saja sih yang e, baru dibangun ataupun akan dibangun, bisa ngikutin channel ini untuk mengetahui lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.